செம்மாவி மீடு சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கோதுமையும் ரவையும் வச்சு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறாங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்பவே இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் ரவையும் கோதுமையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான தானியம்தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து செஞ்சு கொடுக்காட்டியும் வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாவது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு காருங்க ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி நீங்கள் லீவ் டைமில் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்கூலுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் நீங்கள் செய்து கட்டி கொடுக்கலாம் ரொம்பவே வந்து இது டேஸ்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளார போய் நம்ம பார்க்கலாம் கோதுமை மினி இட்லி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரை கப்பு ரவை நல்ல பொடி ரவையாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து பெரிய ரவை இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சிங்கன்னா நல்லா பொடியாகிடும் ஒரு அரை கப்பு ரவை எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு கோதுமை ரவை அரை கப்பு கோதுமை அரை மாவு அரை கப்பு இல் உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஒரு கப்பு வந்து ரவை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு கோதுமை ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்ற விகிதத்தில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கருப்பு எல்லு சேர்த்துக்கோங்க இது கருப்பு எல்லு சேர்த்திங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் வெள்ளை எல்லோட கருப்பு எல்லு வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்க அந்த ஒயிட்டில் வந்து கருப்பு இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசையணும் ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றினீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு பாருங்கள் அரை கப்பு கோதுமை அரை கப்பு ரவை கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பதத்துக்கு நல்லா வந்துடும் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் டெய்லி இட்லி தோசை அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க மினி இட்லி மாதிரியே இருக்கும் இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் செய்து கொடுத்து அனுப்பலாம் டிஃபன் பாக்ஸை காலி பண்ணி கொண்டு வந்துடுவாங்க அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வந்து விட்டுடுங்க நல்லா வந்து மாவு வந்து ஊறணும் ஒரு மூடியை போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளார நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் மசாலா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பெரிய வெங்காயம் அதை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து மூணு தக்காளியை வந்து நல்லா மிக்சி கிரை போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகம் கடுகு யூஸ் பண்ணுவோம் கடைசியாக வந்து கரம் மசாலா போட்டுட்டு இறக்கிடுவோம் அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாலாக வந்து உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு வெடிப்பெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நடுவில் ஒரு இந்த மாதிரி லைட்டாக அழுத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா மாவையுமே செய்து வச்சுக்கலாம் எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி உருட்டி செஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து ஒரு கடாயில் வந்து இந்த மாதிரி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாதி அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கணும் அப்போ தான் கொதிக்கும் போது தண்ணி வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போது கொதிக்கிற தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா பால் எல்லாம் போட்டாச்சு நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பால்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு அந்த பால்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா வேகணும் அது வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் பாருங்க நல்ல பால்ஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு 
ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஆயில் பச்சை வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மாவு பிசையும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மசாலாக்காக மட்டும் உப்பு சேர்க்க போகிறோம் இப்போயே நம்ம வந்து உப்பை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடும் ஸோ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பாருங்கள் பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கிட்டு தக்காளியை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க என்ன பிரிஞ்சு வரணும் கோதுமை ரவை ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான தானியம்தான் ஸோ நம்ம வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது நல்லா சாஃப்ட் எடுத்து கிளம்புவாங்க அவங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் காஸ் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சில்லி பவுடரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் அந்த சில்லி பவுடர் போட்டோன்னே நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு காரம் வந்து பச்சை மிளகா காரமே போதும்னா நீங்கள் அந்த சில்லி பவுடரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் காரம் வந்து அதிகமாக சாப்பிடுவாங்கன்றதுனால நான் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடரும் சேர்த்துருக்கேன் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் டிஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஷ்டம் தாங்க காரம் குறைவாக வேணும்னா குறைவாக செஞ்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம காரம் ஜாஸ்தி வேணால் காரம் ஜாஸ்தி செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு விதமாக ட்ரை பண்ணி அவுட்புட் எப்படி வருது அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கோதுமை மினி இட்லிகளை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க சேர்த்துட்டு அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க கடாயை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்கும்ன்ற பயமே கிடையாது நல்ல எண்ணெயும் நம்ம நிறையா ஊற்றியிருக்கோம் இந்த மசாலா கோதுமை இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இந்த மசாலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோதுமை ரவை இட்லி குளார உள்ளே வந்து நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வந்து நீங்கள் சிம்முலையே வச்சு வேக விடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து மூடி வச்சுருங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூளை துவிக்கலாம் சூப்பரா கோதுமை ரவை இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு 
மினி கோதுமை ரவை இட்லி அப்படின்னு சொல்லலாங்க மேல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிய நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க செம்பாயின் வீடியோ சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் பாருங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்